ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ரோக்ராமிங் இன் சி லாங்குவேஜ் சப்ஜெக்டில் தட் இஸ் செகண்ட் செமஸ்டர் சிஎஸ்சி ஐ ஸ்டூடெண்ட்டான சப்ஜெக்டில் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் டாப்பிக்கில் செகண்ட் கீவேர்டு வந்து ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு பார்க்குறோம் ஓகே இது ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட சிலபஸில் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் பார்க்குறீங்க ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்னால் என்னென்னா நமக்கு நார்மலாக சி லாங்குவேஜில் வந்து என்ன டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணாலும் இந்த ஒரு ஃபோர் ஏரியாக்குள்ள தான் வரும் ஸோ அது வந்து அந்த ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக் வெரியபிளாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர்னல் அண்டு ரிஜிஸ்டர் கீவேர்டு இந்த நாலு கீவேர்டு இந்த நாலு ஸ்டோரேஜில் போய் தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரேஜ் போய் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா அந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் என்ன விசிபிலிட்டி யாரில் அக்சஸ் பண்ணலாம் எந்த மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகும் இனிஷியல் வேல்யூ டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி பார்க்குறது ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இப்போ அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஆட்டோ கீவேர்டு வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை பார்க்கறவங்க பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டுனா பார்த்து நீங்கள் எல்லாமே ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர் தான் கீவேர்டு என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா நார்மலாக ஒரு வெரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஏன் கொடுக்குறோம்னா அது நார்மல் வேரியபிள் அந்த இன்ட்டு ஏக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக் இன்ட்டு ஏன்னு கொடுத்தோம்னா அது பெரிய வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஓகே ஸோ அது தான் இது வெரியபிள் ப்ரொசீடர் வித் கீவேர்ட் ஸ்டாட்டிக் நோன் எஸ் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஓகே அப்போ இல்லை டிஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூ இருக்கும்னா டிஃபால்ட்டை வந்து டிஃபால்ட் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகே ஜீரோனா இன்டிஜருக்கு ஃப்ளோட்டுக்கெலாம் வந்து ஜீரோ வந்துடும் ஸோ நல் கரெக்டர் கூட நீங்கள் என்ன டிஃபால்ட்டை வந்து நல் கரெக்டர் எம்டி ஸ்பேஸ் பல நல் கரெக்டர் ஜீரோ காமிக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்கு மட்டும் டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா நல்லுன்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் மெசேஜே வந்து நல் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா இல்லை ஸ்டாட்டிக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் லோக்கல் வேரியபிள் இருக்குது குளோபல் வேரியபிள் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் லோக்கல் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டாட்டிக்னு டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அது எனேபிளாக இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிசேபிள் ஆகிடும் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் லோக்கல் இதே வந்து நம்ம பண்ணுற குளோபல் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலே தட் இஸ் இந்த ஹெட்ரோ ஃபைல் செக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு கீழே நம்ம ஏதாவது ஸ்டாட்டிக் இன்ட்டு ஏபிசி இதாக டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அது வந்து குளோபல் வேரியபிள் அந்த குளோபல் வேரியபிளை யாரெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணலாம்னா அந்த த்ரோட்ட ப்ரோக்ராம் அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் அதை அக்சஸ் பண்ணலாம் அதில் எத்தனை ஃபங்க்ஷனால் இருக்கலாம் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் த சேம் ஸ்டேட்டிக் வேரியபிள் கேன் பி டிக்ளேர் மெனி டைம்ஸ் பட் கேன் பி அசைன் அட் ஒன்லி ஒன் நீங்கள் எத்தனை டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் பட் அசைன் பண்ணுறது வந்து ஒன்லி ஒன் டைம் தான் பண்ணணும் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க Yeah, the variable defined as a static specifier can hold their value between the multiple function call. If you set a value in one way, you set a function in one way, and if you call a function in one way, we can call the same value. The same value is the same value. The changes are changes when they're reflected in all the functions. We okay? can use the same multiple function calls. Okay? The same value is the same value. For example, we can give an example of the default value. For example, what is the default value? We can declare this global value. Static int e, static float b, static character c, static character star of s. வந்து <laughs> டிஃபால்ட் என்னது டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஃபார் ஏ ஃப்ளிண்டிஜர் ஃப்ளோட் கேரக்டர் கேரக்டர் வந்து தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங்குக்கு மட்டும் நல் வரும் ஓகே இப்போ நான் அதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பாருங்கள் சேம் கோடிங் தான் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணல ஸ்டாட்டிக் இன்டி ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளோட் பி ஸ்டாட்டிக் கேரக்டர் சி கேரக்டர் கொடுத்தாச்சு அதை ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல ஏ வந்து இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டு நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ நம்ம சொன்ன அதே அவுட்புட் இருக்கா ஸ்ட்ரிங்கோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நல் அப்படின்னு சொல்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே இன்டிஜர் ஜீரோ ஃப்ளோட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோஸ் கரெக்டர் டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் நான் ஸ்டாட்டிக் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு
அப்போ ஏ வந்து ஏ ப்ளஸ் டென் கொடுக்குறேன் அந்த ப்ரிண்ட்டை வந்து ஏ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இப்போ மீனிங் என்னென்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் நான் த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணுறேன் அதில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸ்டாட்டிக் இந்த ஏ வந்து நான் டென் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ எனக்கு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் கால் பண்ணுறப்போ கண்ட்ரோல் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் இந்த ஏன் டிக்ளேர் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டென் வரும் அப்போ டென் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் டென்னா டென் ப்ளஸ் டென் வந்து டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ பிரிண்ட் ஏ டுவெண்ட்டி அப்போ அவுட் புட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுமா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி வரும் செகண்ட் டைம் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட் டைம் வந்து ஃபோர்ட் ஃபார்ட்டி மீனிங் நல்லா வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டாட்டிக்கு டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு டைம் தான் டிக்ளரேஷன் நடக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப செகண்ட் டைம் நான் கால் பண்ணாலுமே அந்த ஸ்டாட்டிக் இந்த ஏங்கிற ஈக்குவல் ஜீரோ வந்து டிக்ளேர் ஆகாது ஏன்னா ஒன் டைம் டிக்ளேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் டென் டென் ப்ளஸ் டென் டென் டூ ஆகும் திரும்ப செகண்ட் டைம் ஐ ஈக்குவல் டூ ஆகும்போது செகண்ட் டைம் கால் பண்ணுறீங்க கால் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ ஆல்ரெடி ஏ வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் வந்து தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி வந்து பிரிண்ட் ஆகும் தேர்ட்டி பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதான் இவ்வளோ கான்செப்ட் ஓகே அது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க சேம் கோடிங் தான் ஸ்டாட்டிக் இன்ட் ஏ டென் கொடுத்துருக்கேன் ஏ சிக்வல் டி ஏ ப்ளஸ் டென் கொடுத்தாச்சு பிரிண்ட் ஏ என்ன பண்ண பிரிண்ட் எஃப்ல வந்து நம்ம ஏ பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இன்ட் மெயினில் வந்து சேம் தான் இன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ டிஸ்பிளே கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ நோ டவுட் இதில் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இதே இதில் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாட்டிக் இன்டுங்கிற கீவேர்டு நான் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன நடக்கு ஓகே இப்போ எனக்கு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் கிடையாது ஸோ இது நார்மல் வேரியபிள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ரிமூவ் பண்ணி நான் ரன் பண்ணேன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி 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 தான் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் எனக்கு வந்து நெகின்ட்டு ஏங்கிறது நார்மல் லோக்கல் வேரியபிள் ஆகிரும் இப்போ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் கிடையாது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் தான் டிக்ளேர்ட் ஒன்லி ஒன் டைம் தான் ஓகே ஒன் டைம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சுன்னா திரும்ப வந்து டிக்ளரேஷன் டெஃபனேஷன் நடக்காது ஆனால் நார்மலாக இன்ட்டு ஏன் கொடுத்தீங்கன்னா அது நார்மல் லோக்கல் வேரியபிள் எவ்வரி டைம் வந்து நமக்கு டிக்ளர் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போதில் ஒவ்வொரு டைமும் ஏ ஈக்குவல் டென் இன்சிலேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவுட் புட் என்னென்னா சேம் அவுட் புட் டுவெண்ட்டி 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 தான் வரும் இந்த ஸ்டாட்டிக்கும் நான் ஸ்டாட்டிக்கில் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஸ்டாட்டிக்னா மீனிங் என்னது ஒன் டைம் டிக்ளர் ஆயிடுச்சு டிஃபைன் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ப்ராசஸ்லையும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா சேஞ்சஸ் வந்து ரிப்ளைட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் ஸ்டாட்டிக்னா அது ஒவ்வொரு டைம் வந்து என்ன வெரிபிள் கொடுத்தீங்களோ அந்த வேலை தான் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பெட்டி வந்து குளோபல் அண்ட் லோக்கல் ஸ்டாட்டிக் நான் குளோபலாக கொடுத்தா என்ன லோக்கலாக கொடுத்தா என்ன இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் இன்ட்டு ஏ வந்து நான் குளோபல் கொடுத்தாச்சு அப்போ நம்ம குளோபல் கொடுத்தாச்சுன்னா மீனிங் என்னது எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணால் ஏ சிக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் கொடுக்குது மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ சிக்வல் டு ஹண்ட்ரட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கால் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏ சிக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் வந்து ஒன் டென் ஓகே இது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நடக்க போது பிரிண்ட் எங்கே பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஃபார் லூப்லேயே மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயே பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் என்ன அவுட் புட் பாருங்கள் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஸோ ஒரு டைம் தான் டிக்ளரேஷன் நடந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி இதே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் இது இப்போ ஸ்டாட்டிக்னு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஃபங்க்ஷனும் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நான் ஸ்டாட்டிக்கு பகுதியில் லோக்கலாக போட்டேன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் லோக்கல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா ஒன்லி விசிபிள் வித் இன் த பிளாக் அப்போ வித் இன் த ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டாட்டிக் இன்ட்டு ஏஸ் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு இன்ட்டு ஏ
என்ன ஏறார்னா அன்டிஃபைன் சிம்பிள் ஏன்னு வரும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏங்கிற வேரியபிளை வந்து ஸ்டா லோக்கல் வேரியபிளாக வாய்டு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம இங்கே அக்சஸ் பண்ண முடியாது அதே நான் குளோபலில் டிக்ளேர் பண்ண குளோபலாக மீனிங் என்ன ஹெட்ரோஃபைல் செக்ஷனுக்கு கீழே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணினா எந்த ஃபங்க்ஷனில் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பட்டி வந்து குளோபல் அண்ட் லோக்கல் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் யாராவது பாருங்கள் அன்டிஃபைன் சிம்பிள் ஏ அப்படின்னு வந்துருக்கா ஸோ இங்கே வந்து அன்டிஃபைன் சிம்பிள் இன் ஏன்னு வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டாட்டிக்கு நான் ஸ்டாட்டிக் வெரியபிளுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸும் பார்த்தோம் அப்புறம் என்ன பண்ணிங்க லோக்கல் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் அண்ட் குளோபல் ஸ்டாட்டிக் மெம்பருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சென்ட் த மெயில் டு எஸ்எஸ்சி சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணாங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்டடி பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சேனலில் வந்து சி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பைத்தான் முடிச்சு வச்சுருக்கோம் ஜாவா முடிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஏதாவது தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது படிக்கணும்னா படிக்க சொல்லுங்கள் 